हेलो फ्रेंड्स आज आप गल करेंगे सस्कैच वन की हार्ड टू फिल स्किल्स पायलट बारे बहुत वीया स्ट्रीम हैगी है काफ़ी कारण है ये पहली गल तो यह जी टारगेट कर दी है इंटरमीडिएट या लो स्किल जॉब्स में टारगेट कर दी है जी इन डिमांड ऑकूपेन हैगी है इस तु तो इलावा ये जी लैंगुएज रिक्वायरमेंट्स बहुत घट्ट है सी एल बी फोर है आई थिंक बहुत ईजी है वह लैनी है कोई एप्लीकेशन फीस नहीं हैगी तो जोड़े ऑकूपेन है इन्ने वी ऑकूपेन है सो कि ना कि कोई ना कोई वो सैट बह जाता सो आई थिंक यू विल हैव अ गुड टाइम विद दिस बिफोर दैट लैट मी इंट्रोड्यूस माई सैल्फ मेरा नाम दिल संधु तो मैं सी आई सी सी लाइसेंसड इमीग्रेसन कंसल्टेंट बेस्ड आउट ऑफ ओंटारीओ कैनेडा तो मैं काफ़ी भीडियोज बनाई है पी एन पी से डिफरेंट प्रोग्राम्स से इमीग्रेसन पाथवेज चाहे नोवा स्कॉशा के ला लो अलबर्टा के ला लो एक्सप्रैस एंट्री काफ़ी अनैलसिस सो आई होप यू विल लाइक दिस भीडियो तो सबसक्राइब करो मेरे चैनल में सो दैट यू आर इंटीमेटिड ऑफ मोर सच भीडियो जी मैं क्रिएट करता रहा सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू आप डाइव करते हैं जी इस परटिकुलर प्रोग्राम की की एलिजिबिलिटी हैगी है की रिक्वायरमेंट्स है किकूपेन कंसिडर होंगे है सो प्रोसैस की आ सो ओवरऑल वी विल लुक इन टू ऑल ऑफ दैट सो सब तो पहला ओवरव्यू ये जी सब कैटेगरी है ये हैगी है फॉर इंटरमीडिएट एंड लोगो स्किल्ड वर्करस इन एलिजिबल हाई डिमांड ऑकूपेन जेडे कि टीयर थ्री फोर या फाइव आते हैं राइट तो उन्होंने है जिन्हों को ऑफर हैगी है फ्रॉम सस्कैच वन इंपलॉयर चाहे वो तुम कैनेडा चो चाहे अब्रॉड हो तुम इस पर्टिकुलर स्ट्रीम भी क्वालिफाई कर सकते हो एंड यू हैव इंटेंशन टू रिसाइड इन सस्कैच वन एज ए परमानेंट रेजिडेंट एंड यू मिट मीट द एलिजिबिलिटी क्राइटीरिया की एलिजिबिलिटी क्राइटीरिया वो आप जी नैक्सट स्लाइड है वो डिस्कस करते हैं सब तो पहला की है तो को एक साल का फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए इन लास्ट थ्री ईयरस राइट इन योर इंटेंडेड ऑकूपेन या जिस ऑकूपेन तो तुम्हें जॉब ऑफर मिल रही है जो वो ऑकूपेन या एक्सैप्टेबल रिलेटिड ऑकूपेन आप भी गल करेंगे कि रिलेटिड ऑकूपेन की जी तो एक्सपीरियंस अगर है वो भी मनिया जा सकता है अगर वो नहीं है तो थोड़े को सिक्स मंथस का फुल टाइम एक्सपीरियंस होना चाहिए विद द इंपलॉयर जिन्हें तुम्हें जॉब अपरूवल लैटर लैके देनी है तो जो एक्सपीरियंस है वह लगातार नहीं टुटवा भी हो सकता है डज नॉट मैटर कि वह लगातार कंजैक्टिव एक्सपीरियंस नहीं चाहिए राइट दूजी गल है कि जो लैंगुएज स्कोर है वो है सी एल बी फोर तो जी ए एजुकेशन रिक्वायरमेंट्स है वह है सैकेंडरी स्कूल या हाई स्कूल या हायर लैवल इन्होंने फिर इस अलावा तो थोड़ा जहा ट्रांसपोर्ट ट्रक ड्राइवर बारे दस है कि अगर उन्होंने इस क्वालिफाई करना है तो उन्होंने थोड़ा जहा होर चीज़ा ध्यान रखना पैना है जिमें कि लिखे कि जो नॉमीनेशन इशू फॉर नॉक सैवन थ्री थ्री जीरो जीरो ट्रक ड्राइवरस विल बी कंडीशनल वो कहते वो कंडीशनल हो गए अनटिल द प्रूफ इज प्रोवाइड टू एस आई एन पी दैट यू हैव द रिक्वायर्ड लाइसेंसिंग एंड इंडोर्समेंट फ्रॉम द सस्कैच वन गवर्नमेंट इंश्योरेंस टू मेनटेन योर नॉमीनेशन यू मस्ट प्रोवाइड प्रूफ ऑफ कंप्लीस ऑफ द मेल्ट ट्रेनिंग एंड यू होल्ड अ वैलिड क्लास वन ए लाइसेंस इशूड बाय एस जी आई टू ड्राइव पावर यूनिट एंड सैमी ट्रक्स राइट तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट को एस एन पी अपरूवड ऑफर होनी चाहिए आ परमानेंट फुल टाइम इन सस्कैच वन एंड यू विल नीड अ एस आई एन पी जॉब अपरूवल लैटर सो जॉब अपरूवल लैटर लैनी सब तो इंपोर्टेंट हैगी होनी चाहिए उस बिना तो फाइल लाग नहीं सकती ये हम आप गल करते हैं एलिजिबल ऑकूपेन जो तुम ऑकूपेन की गल करो लैफ्ट साइड से जो नॉक कोड है तो नाल उन्होंने ऑकूपेन टाइटल है तो तुम देख रहे हो कि काफ़ी टीयर फोर टीयर फाइव तो टीयर थ्री की जॉब्स है फॉर एग्जाम्पल लाइक डिस्पैचर है नर्स एड है होम सपोर्ट वर्करस है दैन यू हैव फूड एंड बैवरेज सर्वरस हो गए फूड काउंटर अटेंडेंट्स हो गए बहुत ही कॉमन है जमें कंसट्रक्शन हैल्पर्स हो गए फिर लेबरर्स हो गए मशीनिंग टूल ऑपरेटरस हो गए राइट इंडस्ट्रियल पेंटर्स कोटरस हो गए एंड लेबरर्स इन फूड बैवरेज एंड एसोसीएट प्रोडक्ट प्रोसैसिंग एंड अदर लेबरर्स इन प्रोसैसिंग मैनुफैक्चरिंग एंड यूटिलिटीज हूँ आप गल करते हैं एलिजिबल वर्क एक्सपीरियंस इन एक्सैप्टेबल रिलेटिड ऑकूपेन ये बहुत इंपोर्टेंट चीज़ है तो बहुत इंटरस्टिंग है ये की कहें कि जो एक साल का तो एक्सपीरियंस चाहिए पिछले तीन साल जे तो फॉर एग्जाम्पल तो जॉब ऑफर मिल रही हैगी है लैस टेक एन एग्जाम्पल जिम्मे डिस्पैचर की गल करिए वन फोर फोर जीरो फोर वो कहें कि तुम्हें डिस्पैचर का अगर जाता एक साल का एक्सपीरियंस हो अगर वो नहीं है तो अगर रिलेटिड ऑकूपेन एक पर्टिकुलर ऑकूपेन एक साल का एक्सपीरियंस है पिछले तीन साल वो भी तो चल सकता पुराना एक्सपीरियंस तो कह रहे अगर तो डिस्पैचर की जॉब ऑफर तुम्हें मिलती पी है तो थोड़ा पुराना एक्सपीरियंस आ चार हो सकता है चाहे वह वन टू जीरो वन थ्री हो सकता वन थ्री टू जीरो वन हो सकता 
ਸੈਵਨ ਟੂ ਜ਼ੀਰੋ ਟੂ ਫੋਰ ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਸੈਵਨ ਜ਼ੀਰੋ ਜ਼ੀਰੋ ਟੂ ਜ਼ੀਰੋ ਐਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਜੌਬ ਆਫਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਵਰਕ ਰਿਲੇਟਡ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਹ 65102 ਆ ਸਟੋਰ ਸ਼ੈਲਫ ਸਟਾਕਰਸ ਕਲਰਕਸ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਫਿਲਰਸ ਇਹ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਆ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਟ ਉਹਦਾ ਰਿਲੇਟਡ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀ ਆ 62010 ਟੇਲ ਸੇਲ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਸ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ 60020 ਰਿਟੇਲ ਐਂਡ ਹੋਲਸੇਲ ਟ੍ਰੇਡ ਮੈਨੇਜਰਸ ਹੋ ਗਏ ਅਗਰ ਉਹ ਵੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਸਾਲ ਦਾ that will also work right then same example is with food counter attendants kitchen helpers jethe tar ko job offer 65201 di mil rahi hai sketch one ch jethe tar da purana experience kitho vi chahe ontario to hai chahe outside canada ta toda jehda agar experience food service supervisor da hai ga ya restaurant and food service manager da hai ga ek saal da eh nahi ki dono nu combine kar sakde ek saal da audit chahiye da ta vi ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਮੰਨ ਲੈਣ ਤਾਂ ਸੋ ਐਦਾਂ ਹੀ ਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੌਬ ਆਫਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਰਿਲੇਟਡ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੂ ਕੈਨ ਨਾਟ ਅਪਲਾਈ ਥਰੂ ਥਿਸ ਸਟ੍ਰੀਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰਿਫਿਊਜੀ ਕਲੇਮੈਂਟਸ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ ਹੂ ਆਰ ਕਲੇਮਿੰਗ ਰਿਫਿਊਜੀ ਸਟੇਟਸ ਫਰਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਕੈਨ ਨਾਟ ਅਪਲਾਈ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂ ਮੇ ਨਾਟ ਬੀ ਐਲੀਜੀਬਲ ਇਫ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਐਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਫ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਯੂ ਵਰ ਨਾਟ ਏਬਲ ਟੂ ਪ੍ਰੂਵ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਯੂ ਪਲਾਨ ਟੂ ਲਿਵ ਐਂਡ ਵਰਕ ਇਨ ਸਿਸ ਕੈਚ ਫਨ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮਿਸਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਨੇ ਮਿਸਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਰਡ ਟੂ ਫਿਲ ਸਕਿਲਸ ਪਾਇਲਟ ਐਮਪਲੋਇਰ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ even though jada employer requirements da ta jada employer da kaam hai ga job approval letter leke deni but just wanted to give you a broad understanding ki ki employer nu karna penda hai sab to pehla onu ek recruitment effort show karne pende ya ki basically onu jada employer must advertise each position being recruited on sask jobs for a minimum of 4 consecutive weeks in 3 months prior to submitting the job approval form ki bhi job approval form to pehla submit karan to onna nu ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਸੈਸਕ ਜੌਬਸ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਫ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਬਟੇਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਐਂਡ ਤੇ ਫਾਈਨਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਬਟੇਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਜੌਬ ਅਪਰੂਵਲ ਲੈਟਰ ਫਾਰ ਦਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਾਹੀਦਾ ਇਨ ਆਰਡਰ ਟੂ ਅਪਲਾਈ ਟੂ ਐਸਆਈਐਨਪੀ ਓਕੇ ਐਂਡ ਦੈਨ ਹਾਊ ਟੂ ਅਪਲਾਈ ਯੂ ਅਪਲਾਈ ਟੂ ਐਸਐਨਪੀ ਆਨਲਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਕੈਨ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮ ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਯੂ ਸਬਮਿਟ ਦਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਬਮਿਟ ਕਰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਈਮੇਲ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਇਫ ਯੂ ਨੀਡ ਅ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਸਪੋਰਟ ਲੈਟਰ ਐਸ ਵੈਲ ਯੂ ਕੈਨ ਈਵਨ ਗੈਟ ਥੈਟ ਐਂਡ ਔਨ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਥੈਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਆ ਐਕਸਟੈਂਡ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਇਟ ਮੇਕਿੰਗ ਸ਼ੋਰ ਦੈਟ ਦੈ ਜਿਹੜਾ ਐਮਪਲੋਇਰ ਆ ਉਹ ਕੰਪਲਾਈਂਸ ਫੀ ਆਪਣੀ ਪੇ ਕਰਦਾ ਰਾਈਟ ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਰੀਟਰੇਟ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜੌਬ ਆਫਰ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਕੀ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੌਬ ਆਫਰ ਸਟ੍ਰੀਮ ਹੈ that you will need a letter of offer for full time permanent job from saskatchewan